ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് എ സി സിസ്റ്റം എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ജനറേഷൻ ഓഫ് അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് അതായത് അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മറ്റൊരു രീതിയിലും ചോദിക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ സിംഗിൾ ടേൺ എ സി ജനറേറ്റർ അതായത് ഒറ്റ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഉള്ള ഒരേ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഉള്ള എ സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെയും ആൻസർ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു എ സി വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ജനറേറ്റർ ആവശ്യമുണ്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഫോമാണ് എന്ത് സിംഗിൾ ടേൺ എ സി ജനറേറ്റർ അതായത് ഒരേ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് ടേൺ ഉള്ള എ സി ജനറേറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എ സി ജനറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് രൂപത്തിൽ ചോദിക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ജനറേഷൻ ഓഫ് അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ സിംഗിൾ ടേൺ എ സി ജനറേറ്റർ എന്നും ചോദിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായാലും ഏതായാലും നമ്മളുടെ ആൻസർ എന്ന് തന്നെയാണ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കണം ആ ഫിഗറാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് ഡയഗ്രങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഡയഗ്രത്തിൽ ഒരു നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് പോൾസ് ഉണ്ട് നോർത്ത് പോളിൽ നിന്നും സൗത്ത് പോളിലേക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ മാഗ്നറ്റിക് പോൾസിനിടയിൽ നമ്മളൊരു കോയിൽ പ്ലേസ് കോയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കോയിലിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഡി എന്ന് ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ കോയിലാണ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ കോയിലിൻ്റെ എൻഡിലായിട്ട് നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബ്രഷസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ കോയിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക കോയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ എന്തുണ്ടാവും അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഡയഗ്രത്തിൽ കോയിലല്ല റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പകരം മാഗ്നറ്റാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ റോട്ടറായിട്ടുള്ളത് അതായത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ എന്താണ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ മാഗ്നറ്റ് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോയിൽസ് എയും ബിയും കോയിൽസാണ് കോയിൽസ് ഇവിടെ എന്താണ് റെസ്റ്റിലാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഡയഗ്രത്തിൽ ആ കോയിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഡയഗ്രത്തിൽ മാഗ്നറ്റാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് രണ്ട് ഡയഗ്രും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ഡയഗ്രത്തിൽ മാഗ്നറ്റ് സ്റ്റേഷനറിയാണ് റെസ്റ്റിലാണ് അത് ചലിക്കുന്നില്ല കോയിലാണ് ചലിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഡയഗ്രത്തിലോ രണ്ടാമത്തെ ഡയഗ്രത്തിൽ കോയിൽ റെസ്റ്റിലാണ് അതിന് പകരം മാഗ്നറ്റാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചലിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫിഗർ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം വരച്ചു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ജനറേഷൻ ഓഫ് അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഓർ കറണ്ട് ഈസ് ഫാരഡേസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ എ സി കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പിന്നിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് ഫാരഡേയുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പിന്നിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് ഫാരഡേയുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫാരഡേയുടെ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം
by rotating magnetic field with a stationary coil. That is, stationary rest is not a coil. What is the rotate? Magnetic rotate. Okay. This is the easy way to do this. AC voltage is the generate. Okay. This is the point. The point is the point. The point In single turn AC generator, single turn AC generator when the coil is rotated, coil rotate, it cuts the magnetic lines of force. That is magnetic lines of force. Okay. Magnetic lines of force is the cut. EMF is generated. EMF and the EM generate a product. Okay. Abo coil karangumbo in the EM magnetic lines of force in a cut EM. Angan out in the EM Faraday's principle pragaram out of EMF generate EM. Okay. At the point of at zero degree. Either rotation start to chia on the combo coil rustil in the kuna samet EMF induced and the iricum zero iricum at ninety degree. Either coil clockwise direction low, a lingle anti clockwise direction low, rotate to chido, ethra degree rotate to chido, ninety degree rotate to chido in all EMF induced and the iricum positive maximum iricum maximum value eight maru clear round off. Okay now at the no kuningle at one ninety degree rotation either. No degree rotate EMF induced window zero Okay, at the point at 270 degree rotation, EMF induced to become negative maximum. 270 is negative maximum Okay, at 360 degree rotation, EMF induced equal to zero. Okay, now we are going to do this. We are going to do this. We are going to do this. This is 0. 0 is zero. Negative maximum. This is the first one. Zero is the first one. This is the first one. This is the first one. This is the one. Clear on law. In 180 degree rotation, 180 lamb on the EMF induced zero. Other than 180, EMF induced zero. In 270 degree, 270 degree on the barimbo, Amavarna the negative maximum. Negative maximum every day, Ida is a negative maximum. E point on 270 degree. Okay. Wound number 360 degree, 360 degree is zero on the other day, zero point. Anganiana Namuk and the other, or sine wave, Lebicuna. Clear right and down with Jericuno. Okay. In the last the point of Arnanoku, the value of generated EMF depends on number of turns of the coil. Either generate yuna EMF in the value in the dependent of the number of turns of the coil. Either coil in the end of the coil, number of turns in a dependent. Yetra churulugalunda. Depending on the number of turns, the angle EMF generator is the same. And the speed of rotation is the same. Speed is coil and rotate EMF induced and the And strength of the magnetic field. The magnetic field is the strength of the EMF induced and the iricum. About a generator in the EMF, moon the carrying a dependent iricum, one amata, number of turns, randamata, speed of rotation, moon amata, strength of the magnetic field. Bithering carrying a lana, Ningley, question and agat, answer chi and other. Okay, clear right down the jericum. Second question List the advantages of AC over DC. One board question papers le nirandera mind chodi chitalari question ana the list the advantages of AC over DC. Ana yade AC system ne DC system the abeshishu kundula advantages se anda kya ana liste yana ana parani chitalad. Aba na mala bade point to point akita na mukhi liste yam bato. Okay. Aba na mukhi first point na nokam. Ibara na mukhi first the point de the generation of AC is cheaper than that of DC. Ana yade DC generate chye yuna dinhe kal Chalavu churingi a deal, Namuk end the generate ambatum, AC generate ambatum. Okay, other than a caranamandana, DC generator, Namuk commutator in day, Avishamundu. Okay, commutator Ubiogichana, Namuk DC akit, Adinan the output, change in the Okay, a pivot of Namuk commutation day, Avishamilatha the Gunda then, Namukandane, generation, generate yan la Chalavu and Dana. Koravani and the Ladana on Namata point. Upon DC generated in the Nakari, Chalevu Koravani, AC generated on Namata point. 
രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എ സി മെഷീൻസ് ആർ സിമ്പിൾ റോബസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡി നോട്ട് റിക്വയർ മച്ച് അറ്റൻഷൻ അതായത് എ സി മെഷീൻസ് സിമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ റോബസ്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഡി നോട്ട് റിക്വയർ മച്ച് അറ്റൻഷൻ അതായത് നമുക്ക് കൂടുതലൊന്നും അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതായത് അത്ര കോംപ്ലക്സ് അല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് വരുന്ന പ്രശ്നമില്ല ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് വലിയ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം അതിനകത്ത് ഇല്ല മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജസ് ഈസ് ഒപ്റ്റേൻഡ് ബൈ യൂസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ അതായത് എ സി സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമർ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല ഡി സി വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിലേക്ക് നമുക്ക് എ സി മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ അപ്പോൾ എ സി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വോൾട്ടേജിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വോൾട്ടേജിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാനും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യാനും എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് സാധിക്കും സോ ദാറ്റ് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ യൂസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓക്കെ അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കൂ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് കറണ്ട് ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ യൂസിംഗ് ആൻ ഇൻഡക്ടൻസ് ഓർ എ കണ്ടക്ടർ വിതൗട്ട് എനി അപ്രീഷ്യബിൾ ലോസ് ഓഫ് എനർജി അതായത് കറണ്ട് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് കറണ്ട് ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പോയിൻ്റ് അതായത് കറണ്ടിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ വിതൗട്ട് എനി അപ്രീഷ്യബിൾ ലോസ് ഓഫ് എനർജി എനർജി നഷ്ടപ്പെടാതെ തന്നെ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കൂ എ സി ക്യാൻ ഈസിലി കൺവേർട്ടഡ് ടു ഡി സി വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് റെക്ടിഫയേഴ്സ് ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് എ സിയെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡി സി ആക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് റെക്ടിഫയേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്ത പോയിന്റ് വെൻ എ സി ഈസ് സപ്ലൈഡ് അറ്റ് എ ഹയർ വോൾട്ടേജ് ഇൻ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ദ ലൈൻ ലോസസ് ആർ സ്മോൾ കമ്പയർഡ് ടു എ ഡി സി ട്രാൻസ്മിഷൻ അതായത് നമ്മൾ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്മിഷനിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കൽ ഏതാണ് എ സി ആണ് അതിന് കാരണം എന്താണ് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്മിഷനിൽ ഡി സി അപേക്ഷിച്ച് എ സിയിൽ എന്താണ് ലോസസ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ലോസസ് കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏത് സിസ്റ്റമാണ് നല്ലത് എ സി സിസ്റ്റമാണ് നല്ലത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആറ് പോയിൻറ്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാർട്ട് ബിയിൽ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണിത് ഓരോ പോയിന്റിനും ഓരോ മാർക്ക് വീതമാണ് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക മുഴുവൻ പോയിന്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതി വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് എ സി ഓവർ ഡി സി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ ദി ഫോളോയിങ് ടേംസ് ഇൻ അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താഴെ പറയുന്ന ടേംസ് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ സെക്കൻഡ് വൺ മാക്സിമം വാല്യൂ തേർഡ് വൺ സൈക്കിൾ ഫോർത്ത് വൺ ടൈം പീരീഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്ത് വൺ ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ ഇത് പാർട്ട് ബിയിലും പാർട്ട് സിയിലും സാധാരണയായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഓക്കെ ഓരോ ഡെഫിനിഷനും നമുക്ക് ടു മാർക്സ് വീതം സ്കോർ ചെയ്താൽ അഞ്ച് ഡെഫിനിഷനാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെൻ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അതല്ല ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ നമുക്ക് എയ്റ്റ് മാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആ രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളാണിത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ കണ്ടോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് അറ്റ് എനി പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ അതായത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഒരു അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലെ അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിൻ്റെ വാല
ഐ എക്സെട്ര ഐ എൻ അറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ എക്സെട്ര ടി വൺ ടി എൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാകും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മാക്സിമം വാല്യൂ മാക്സിമം വാല്യൂവിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് പീക്ക് വാല്യൂ ചില ടൈമിൽ പീക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയും ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ മറ്റൊരു പേര് കൂടി ഉണ്ടതിന് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് കൂടി പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ പോസിറ്റീവ് മാക്സിമം ഓർ നെഗറ്റീവ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ആൻ അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഒരു അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിന് ഒരു സൈക്കിളിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് മാക്സിമം ഉണ്ടാവും ഒരു നെഗറ്റീവ് മാക്സിമം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആ മാക്സിമത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു വാല്യൂവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് മാക്സിമം വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പീക്ക് വാല്യൂ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും ഒരു അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പോയിൻറ്റിലാണ് സംഭവിക്കുക ഒന്ന് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ നോക്കണേ മാക്സിമം വാല്യൂ സംഭവിക്കുന്നു ഒന്ന് ഇവിടെ കണ്ട അടുത്തത് ഇവിടെ സംഭവിക്കുക അടുത്തത് ഇവിടെ കണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് മാക്സിമം ഉണ്ട് ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് മാക്സിമം ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് മാക്സിമം ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ അതിനാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പീക്ക് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ഒരു അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും മാക്സിമം വാല്യൂ എന്നാണ് വിളിക്കുക അടുത്ത പോയിൻ്റ് സൈക്കിൾ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഓഫ് അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഈസ് നോൺ എസ് സൈക്കിൾ അതായത് ഒരു പോസിറ്റീവ് സെറ്റിൻ്റെയും ഒരു നെഗറ്റീവ് സെറ്റിൻ്റെയും കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് സൈക്കിൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുകളിൽ കാണിച്ച ഈ ഡയഗ്രാം ഒരു സൈക്കിൾ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം കാരണം ഇതിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് സെറ്റ് ഉണ്ട് ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് സെറ്റാണ് ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് സെറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പോസിറ്റീവ് സെറ്റും ഒരു നെഗറ്റീവ് സെറ്റും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു സൈക്കിൾ ആണ് ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പം എത്ര ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സൈക്കിൾ ലഭിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടൈം പീരീഡ് ആണ് ടൈം പീരീഡിനെ ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക എന്താണ് ടൈം പീരീഡ് ഇത് ദ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ സൈക്കിൾ ഈസ് കോൾഡ് ടൈം പീരീഡ് അതായത് ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എടുക്കുന്ന ടൈമിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ടൈം പീരീഡ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് എന്ന് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് സെക്കൻഡിലാണ് നമ്മളത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്തത് ലാസ്റ്റത്തെ ഡെഫിനിഷൻ ഫ്രീക്വൻസി അതിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എഫ് കൊണ്ടാണ് എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി ദ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ആൻ അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര സൈക്കിൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര സൈക്കിൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വിളിക്കുക നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് ഈസ് ഹെഡ്സ് ഫ്രീക്വൻസിയെ നമ്മൾ പറയുക ഹെഡ്സ് എന്നൊരു യൂണിറ്റിലാണ് എച്ച് സെഡ് എന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക അടയാളപ്പെടുത്തുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡെഫിനിഷൻസ് അഞ്ച് ഡെഫിനിഷൻസ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു വളരെ ഈസിയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പഠിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണിത് ഡിറൈവ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റഡ് ഓക്കെ അതായത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജിന് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ മറ്റു രീതിയിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാറുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ ഓഫ് അ
ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ താഴേക്കുള്ള ലൈൻസ് എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഇവിടെ നോക്കണം ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു കോയിൽ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ കോയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ ആ കോയിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന കോയിൽ ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ ഒരു കോയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കോയിലിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആദ്യം ഈ കോയിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ പൊസിഷനിൽ നിന്നും ഈ കോയിൽ ഇങ്ങനെ ആൻറ്റി ക്ലോക്കോയിസ് ഡയറക്ഷനിൽ കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്തു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു എത്ര ആംഗിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒമേഗാട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ആ ആംഗിളിൽ ഈ കോയിൽ എന്ത് ചെയ്തു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഈ കോയിലിൻ്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ് ഈ പൊസിഷനിലാണ് ഈ കോയിലുള്ളത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു കോയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇത് ഫാരഡയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഫാരഡ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു കോയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇ എം എഫ് എന്ത് ചെയ്യും ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ കോയിലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് എത്തി ഈ പൊസിഷനിലേക്ക് കോയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം ആ റൊട്ടേഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ചിത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് നോട്ട് ചെയ്തേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം നോക്കൂ വെൻ എ കോയിൽ വിത്ത് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആ കോയിലിന് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അസ്യൂം ചെയ്യുക റൊട്ടേറ്റഡ് ഇൻ എ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒരു യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ ആൻ ഇ എം എഫ് വിൽ ബി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഒരു ഇ എം എഫ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇതാര് പറഞ്ഞതാണ് മൈക്കൽ ഫാരഡേ പറഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റിൽ എഴുതി അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫാരഡേസ് ലോ ഫാരഡയുടെ ലോസ് പ്രകാരം ദ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൻ ഇൻറ്റു ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി എന്നുള്ളതാണ് ക്ലിയർ ആവുണ്ടല്ലോ ഇതാണ് മൈക്കൽ ഫാരഡയുടെ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൻ ഇൻറ്റു ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കണം നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഈ കോയിലുമായിട്ട് നോക്കണേ ഈ കോയിലുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്ലെക്സ് ഇതാണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഫ്ലെക്സ് അതായത് മാക്സിമം ഫ്ലെക്സ് ലിങ്ക് ചെയ്യൽ എപ്പോഴാണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കോയിലേക്ക് വരുന്ന ഫ്ലെക്സിൻ്റെ അളവ് എന്താണ് ഫൈ എം കോസ് തീറ്റയാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഫൈ എം കോസ് തീറ്റയാണ് അപ്പോൾ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കുന്ന ഫാക്ടറാണ് മാക്സിമം ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം ഇവിടെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് ഫൈ എം കോസ് തീറ്റയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ കോയിലുമായിട്ടുള്ള മാക്സിമം ഫ്ലെക്സ് ലിങ്കേജ് ഏതാണ് ഫൈ എം കോസ് തീറ്റയാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതാണ് നമ്മളിവിടെ അടുത്ത പോയിൻറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് അടുത്ത വരിയിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഹിയർ മാക്സിമം ഫ്ലെക്സ് ലിങ്കേജ് ഈക്വൽ ടു ഫൈ എം കോസ് തീറ്റ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ തീറ്റയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ഒമേഗ ടി എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈ എം കോസ് ഒമേഗ ടി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ അതായത് ഫാരഡയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി അതിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാണ് ഇ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് എൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മൈനസ് എൻ ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഈ ഫൈ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഫൈ ആ ഫൈക്ക് പകരം നമ്മൾ ഇവിടെ കിട്ടിയ ഫൈ എം കോസ് ഒമേഗ ടി എന്ന് കൊടുത്തു വേറെ ഒരു മാറ്റവും വരുത്തിയിട്ടില്ല മൈനസ് എൻ അതുപോലെ ഇവിടെയുണ്ട് ഡി ബൈ ഡി ടി അതുപോലെ ഇവിടെയുണ്ട് ഫൈക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു ഫൈ എം കോ
അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾ നോക്കണം ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് മൈനസും കൂടി ഗുണിക്കുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും അത് പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക എൻ ഫൈ എം ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ഇവിടുത്തെ ഒമേഗ ഉണ്ടാവും അതിനെ നമ്മൾ ചേർത്ത് എഴുതി ഈ കോൺസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ ചേർത്ത് എഴുതി ഇവിടുത്തെ എൻ ഫൈ എമ്മും ഈ ഒമേഗയും ചേർത്ത് എഴുതി പിന്നെ എന്താ എഴുതാനുള്ളത് സൈൻ ഒമേഗ ടി ആ സൈൻ ഒമേഗ ടി ഇവിടെ എഴുതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇ ഈക്വൽ ടു എൻ ഫൈ എം ഒമേഗ സൈൻ ഒമേഗ ടി ഇതിന് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്തു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ലൈനിൽ നോക്കാം വെൻ കോയിൽ ഈസ് റൊട്ടേറ്റഡ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കോയിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഈസ് മാക്സിമം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് മാക്സിമം ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവുക നമ്മളിങ്ങനെ സൈൻ വേവ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് മാക്സിമം ഇ എം എഫ് മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയിലാണത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലാണത് അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ അവിടെ മാക്സിമം ഇ എം എഫ് ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒമേഗ ടി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തു ശ്രദ്ധിക്കണം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം ഇ എം എഫ് ആണ് കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് ഒമേഗ ടി നയൻറ്റി ആവുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒമേഗ ടി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇ എം എഫ് മാക്സിമം ആയതുകൊണ്ട് അതിനോട് ഇ എം എന്ന് കൊടുത്തു മാക്സിമം ഇ എം എഫ് എന്താണ് എൻ ഫൈ എം ഒമേഗ എൻ ഫൈ എം ഒമേഗ ഇൻ ടു സൈൻ ഒമേഗ ടിക്ക് പകരം സൈൻ നയൻറ്റി എന്ന് കൊടുത്തു അതായത് ഒമേഗ ടി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ സൈൻ നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇ എം ഈക്വൽ ടു എൻ ഫൈ എം ഒമേഗ ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടി ക്ലിയർ ആവണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇ എം ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി എൻ ഫൈ എം ഒമേഗ എന്ന് കിട്ടി എൻ ഫൈ എം ഒമേഗ ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എൻ ഫൈ എം ഒമേഗ എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ടു എന്ന് കൊടുത്തു ക്ലിയർ ആണല്ലോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു പുട്ട് ഇക്വേഷൻ ടു ഇൻ ഇക്വേഷൻ വണ്ണ് അതായത് ഇക്വേഷൻ ടു എന്ത് ചെയ്യുക ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ കൊടുക്കുക എന്താ ഇക്വേഷൻ ടുവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എൻ ഫൈ എം ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് ഇ എം എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ എൻ ഫൈ എം ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് ഇ എം ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ എൻ ഫൈ എം ഒമേഗക്ക് പകരം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ എൻ ഫൈ എം ഒമേഗക്ക് പകരം അതായത് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇ എം എന്ന് കൊടുക്കാം അതാണ് ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയത് എൻ ഫൈ എം ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ എം ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എൻ ഫൈ എം ഒമേഗക്ക് പകരം ഇ എം എന്ന് കൊടുക്കാമെന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടെത്തി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഈ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ എൻ ഫൈ എം ഒമേഗക്ക് പകരം നമ്മൾ ഇ എം എന്ന് കൊടുത്താൽ ആ ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും ഇ ഈക്വൽ ടു ഇ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്നായിട്ട് മാറും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇ ഈക്വൽ ടു ഇ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ഇതാണ് അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മളോട് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു 